Falsi rapporti di lavoro per truffare l'Inps simulavano centinaia di assunzioni e licenziamenti truffando l'Istituto Nazionale di Previdenza. Ben 113 rapporti di lavoro risultati falsi nel settore edile, maxi sequestro di beni a Napoli, tre indagati. Clan Polverino chiesti due secoli di carcere, pene esemplari richieste dal PM Woodcock per gli esponenti della cosca napoletana accusati di traffico di droga dalla Spagna. Dal magistrato l'appello per la liberalizzazione delle droghe leggere. Ferito nei boschi, muore e mistero a Forino, si indaga sulla tragica fine di un noto odontotecnico di Aiello, Giovanni Picariello di 62 anni, trovato agonizzante con una ferita d'arma da fuoco. Inutili soccorsi, non si esclude nessuna pista. Capaccio, battaglia vinta, stop alla centrale, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha revocato i finanziamenti alla società che aveva presentato il progetto, sono emerse gravi inadempienze e la soddisfazione del sindaco. Assalti ai portavalori anche sanniti nella gang. Mettevano a segno i colpi armati di Kalashnikov, una decina di arresti tra Campania, Basilicata e Puglia, banditi in manette anche nelle province di Benevento e Avellino. Weekend di Pasqua nei musei, ma i parchi restano chiusi a Pasquette e a Capodimonti alla Regia di Caserta, chiusi i parchi visitabili solo ai musei. Aperti anche il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, gli scavi di Pompei, Ercolano e Stabia. Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Otto Channel. In apertura la cronaca costituivano società fittizie per assumere e poi licenziare persone. Il meccanismo truffaldino è stato messo in piedi da tre persone per percepire indennità dell'Inps. La truffa è stata scoperta dai carabinieri di Napoli. Simulavano assunzioni e licenziamenti truffando l'Inps, ben 113 rapporti di lavoro sono risultati falsi nel settore edile con il coinvolgimento di aziende in Campania, Umbria e Lazio. E per tutto questo che i carabinieri del gruppo per la tutela del lavoro di Napoli, all'esito delle indagini condotte dalla procura di Napoli Nord, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di oltre un milione di euro nei confronti di tre persone indagate. Gli indagati simulavano l'esistenza di società per procedere alle assunzioni e poi ai licenziamenti, questo per percepire le indennità dall'Istituto Nazionale della Previdenza. All'Inps, che ha partecipato agli accertamenti con propri funzionari della sede di Caserta, è stato arrecato un danno di 642 mila euro per prestazioni indebitamente percepite. Per i tre le accuse sono di associazione per delinquere, truffa aggravata in danno ad enti previdenziali, reati finanziari ed impiego di denaro di provenienza illecita. Il sequestro ha riguardato quote di partecipazione di 5 società coinvolte, 20 conti correnti e libretti postali, nonché beni nella disponibilità degli indagati. Ad avere un ruolo di primo piano nell'associazione un 38enne di Frignano nel Casertano, che gestiva tre delle finte società intestate a prestanome, con sedi insistenti pure nel Casertano, con le quali moltiplicava le commesse per ogni appalto, in modo da creare i presupposti per le finte assunzioni. Due secoli di carcere per il clan Polverino e la richiesta del PM Woodcock durante il processo ha anche lanciato l'appello per la liberalizzazione delle droghe. Ha chiesto 22 condanne con pene comprese tra un massimo di 30 e un minimo di 4 anni e mezzo di reclusione nel processo per droga sulle ramificazioni del clan Polverino. Ma nel corso della lunga requisitoria pronunciata davanti ai giudici dell'undicesima sezione penale del Tribunale, il PM Harry John Woodcock ha aggiunto un'ulteriore riflessione. Le droghe leggere sono per la criminalità organizzata una fonte di arricchimento e un serbatoio di manovalanza e anche un danno per lo Stato. A questo punto meglio liberalizzarle se eviterebbero anche tanti omicidi. Questa è l'affermazione del magistrato Anticamorra della Procura di Napoli. Frasi destinate certamente ad aprire una discussione su uno dei tanti temi più controversi del dibattito politico e giudiziario italiano. A gennaio lo stop di NCD alla depenalizzazione e di pochi giorni fa invece l'inizio della raccolta firme nelle piazze italiane da parte dei radicali italiani e associazione Luca Coscioni. Un'iniziativa della primavera antiproibizionista inaugurata con una petizione europea sul sito della Camp campagna Legalizziamo, che chiede all'Unione Europea di promuovere e adottare una politica per la legalizzazione della marijuana e per la decriminalizzazione del consumo di tutte le droghe. 
La politica, le amministrative a Napoli, De Magistris apre i 5 Stelle nel giorno in cui inaugura il comitato elettorale, ma i parenti del ragazzo che morì in galleria lo hanno contestato. Vediamo. Il sindaco Luigi De Magistris è già pronto alla sfida elettorale e annuncia voglio vincere al primo turno. Tifo da stadio nel giorno in cui il primo cittadino di Napoli inaugura davanti al suo popolo il nuovo spazio dell'associazione DEMA in via Santa Brigida. Il comitato elettorale è stato già soprannominato Agorà, ma il sindaco sa bene che stavolta la battaglia elettorale è tutta in salita. Oggi è più difficile per certi aspetti, perché per chi governa è sempre più difficile ripresentarsi, quindi non siamo da questo punto di vista una novità, ma abbiamo dimostrato che si può fare la rivoluzione governando, abbiamo allargato la squadra, abbiamo il medesimo entusiasmo e come dire non dobbiamo presentarci, nel senso ci siamo presentati in questi anni per le nostre mani pulite, per la nostra passione, per la nostra autonomia, per il nostro coraggio e credo anche per la nostra competenza. Non sono mancate bordate agli avversari, a cominciare dalla Brambilla Brianzolo che, ha detto il sindaco, forse resterà da solo a furia di espulsioni. Ma De Magistris ha comunque lanciato un appello all'elettorato dei 5 Stelle. Io credo che si poteva avere il coraggio di andare tutti insieme, perché Napoli è l'unica roccaforte contro le politiche renziane, è l'unica roccaforte in cui non si privatizza, è l'unica roccaforte dell'acqua pubblica, è l'unico luogo in cui... Si riappropriano i cittadini degli spazi degradati e il Comune non provvede a sgomberare queste realtà ma anzi a sostenere le lotte dal basso, mi chiedo perché non stanno con noi. Visto che hanno deciso di stare da un'altra parte io parlo all'elettorato perché io credo che l'elettorato può sostenere un'esperienza come questa che è rivoluzionaria, antisistema, antipartitocratica, è libera e movimentista e soprattutto è un'esperienza che non espelle quando c'è il dissenso, io sono contro le espulsioni sempre, quando avviene nei sindacati, quando avviene nei movimenti vecchi e nuovi, quando avviene nei partiti e quando non si ha il coraggio nemmeno di riconoscere che quelle primarie sono state una schifezza e che invece il Presidente del Consiglio dice che è tutto a posto. Fuori dai locali inaugurati c'era però anche chi contestava il sindaco. Zero rispetto per il nostro dolore era scritto sul cartello esposto dalla famiglia Giordano, papà e zii del giovane Salvatore che morì due anni fa sotto il crollo di un cornicione alla Galleria Umberto. Nessuno ha digerito che il sindaco inaugurasse il comitato a due passi dal luogo di una tragedia rimasta senza colpevoli. E stamane in Consiglio Comunale a Napoli il sindaco De Magistris ha tenuto la relazione di fine mandato tracciando un bilancio della sua esperienza amministrativa. Dura la reazione dell'opposizione a cominciare da Gianni Lettieri che ha detto ha iniziato e finito raccontando bugie, ha commentato il candidato sindaco del centrodestra che ha poi lasciato l'aula perché mi sono cadute le braccia, ha detto. Pronta la risposta di De Magistris, non sorprende visto che Lettiere è stato uno dei consiglieri comunali più assenteisti. In avvio dei lavori il Consiglio aveva osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime degli attentati di Bruxelles in memoria delle sette studentesse morte nell'incidente stradale in Spagna. A chiedere il minuto di raccoglimento è stato il Presidente del Consiglio Comunale Raimondo Pasquino. E adesso ci colleghiamo con la nostra redazione di Avellino, vedo già in linea Simonetta Iepariello, quali sono le ultime novità? Sella dall'Irpini alle novità, dunque ha un nome e un cognome, eh, l'uomo trovato in fin di vita ieri tra, nei boschi tra 15 e Forino. Si tratta di Giovanni Picariello, era originario di Aiello del Sabato, l'uomo era stato trovato con una ferita d'arma da fuoco nei boschi appunto come vi dicevo tra 15 e Forino, forse si è trattato di un incidente da caccia, comincia a delinearsi appunto la dinamica di questo incidente mortale avvenuto alla vigilia di Pasqua. Aveva 54 anni, era un noto tecnico d'ontoiatra, esercitava la sua professione ormai da anni nella città di Avellino. Eh, era molto noto sia in paese, nella sua contrada, quella di San Raffaele, che anche appunto nel capoluogo come stimato professionista. Ma intanto rimaniamo proprio ad Avellino, si parla dei cantieri. Alla vigilia di Pasqua arrivano grosse novità. Questa mattina sono stati sistemati gli alberi in Piazza Libertà, spunta appunto il verde. L'assessore annuncia una grande rivoluzione, grandi novità in arrivo appunto per quello che riguarda le grandi opere pubbliche. Sentiamo. 
Entro la fine dell'anno tutti i cantieri saranno chiusi in città. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Avellino Paolo Foti in occasione dell'avvio della piantumazione in Piazza Libertà. Il primo cittadino ha inoltre dichiarato che la riapertura della piazza avverrà entro la fine del mese di maggio. Ormai siamo alle battute finali, quello che resta lavoro più importante che resta da fare è il completamento del restauro delle fontane. Stamattina iniziano le piantumazioni, quindi diciamo che il cantiere si restringerà sulle fontane perché è l'ultima parte del lavoro da realizzare. Due mesi, due mesi e mezzo di ritardo, però l'importante è che per quanto mi riguarda il 15 agosto, come ho promesso alla città, restituiamo Piazza Libertà ancora prima del 15 agosto alla, al godimento dei cittadini. A dare ulteriori spiegazioni su quelli che sono gli aspetti tecnici dei lavori in corso, l'assessore Costantino Preziosi. Dopo Pasqua, dopo un paio di settimane dopo Pasqua, penso che è arrivato il momento di chiudere il, uh, il ponte, e perché dobbiamo comunque lì eh, prima di tutto eh, dobbiamo so, eh, eliminare e bypassare una condotta del gas che è presente là davanti e poi dopo eliminata quella condotta poi si può oh, pensare di, di scavare e realizzare quest'ultimo oh, tratto del tunnel davanti al, al ponte eh, della ferriera. Eh, per quanto riguarda gli altri cantieri, vabbè, eh, la Bonatti siamo, dobbiamo installare gli ultimi 5 pali di pubblica illuminazione davanti alla galleria D'Avellino è tutto, Rossella, ti restituisco la linea. Grazie, grazie a Simonetta Iepariello dalla redazione di Avellino. Noi torniamo a Salerno, in particolare in provincia di Salerno, a Pessum, perché il Ministero ha revocato il finanziamento alla società che voleva realizzare una centrale biomasse proprio vicino ai templi. Esulta il sindaco di Capaccio, Vozza, che all'8 Channel dice la guardia resta comunque alta. Vediamo. La centrale a biomasse a pochi passi dai templi di Pestum quasi certamente non si farà. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha infatti revocato il finanziamento alla società che voleva realizzare l'impianto per gravi inadempienze come si legge nel provvedimento governativo. Esulta la comunità di Capaccio. Abbiamo raggiunto telefonicamente il sindaco Italo Vozza. Ecco cosa ci ha detto. Ci siamo tutti soddisfatti perché con il protocollo numero 25787 21 marzo del 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico praticamente ha diciamo, negato la, il finanziamento per la realizzazione dell'impianto a questa società biococenta, quindi il finanziamento pubblico è andato perduto e di conseguenza siamo veramente molto ma molto più tranquilli e rilassati, ci facciamo una Pasqua diciamo così, più eh, una buona notizia per tutta la comunità di Capaccio Pestum insomma, che temeva eh, per questo impianto che avrebbe danneggiato la vocazione storicamente agricola e turistica del territorio? Assolutamente, noi, eh, non poteva che Capaccio Pestum e tutto il territorio del Cilento permette un impianto che di fatto è un inceneritore perché avrebbe portato dei danni eh, sia materiali anche di immagine a la, diciamo, a tutta la popolazione. In conclusione, la battaglia è vinta, è definitiva o la guardia resta sempre alta? No, no, la guardia resta sempre alta, con soldi propri cioè, potrebbero costruirla ancora l'impianto, però penso che economicamente sarebbe eh, assurdo, insomma, non penso che possa succedere, però la guardia deve restare sempre alta eh, e noi la temo eh, altissima. È tutto da Salerno, bene, e adesso andiamo a Benevento perché c'è in collegamento in diretta con noi Andrea Caruso dai nostri studi del capoluogo Sannita. Andrea, te la linea. Benevento, la cronaca in primo piano in questo collegamento, partiamo con una notizia, due giovani, un diciottenne e un ventenne di Sant'Agata dei Goti sono finiti agli arresti domiciliari perché ritenuti responsabili di quattro scippi ai danni di donne compiuti lo scorso mese di febbraio nei comuni sanniti di Frasso, Teresino, Melizzano e Solopaca. Graziano Mario Izzo e Michelangelo Russo erano stati già arrestati lo scorso 4 marzo in flagranza di reato mentre compivano altri due furti. Le indagini dei carabinieri della compagnia 
di Cerreto Sannita coordinati dal procuratore Assuntatillo hanno permesso di ricollegarli agli altri episodi denunciati facendo scattare la misura restrittiva degli arresti domiciliari nel corso di uno scippo a Fraso Telesino una donna cadendo aveva anche riportato la frattura del bacino sempre cronaca arresti anche nel Sannio e in Irpinia nel corso della maxi operazione condotta dai carabinieri di Barletta che ha sgominato una banda dedita ad assalti armati a furgoni, portavalori e cavò in azione nel blitz oltre 200 militari dell'arma nel corso delle perquisizioni domiciliari sono state rinvenute anche delle armi. Vediamo i particolari nel servizio di Alessandro Fallarino. Sono tre i sanniti arrestati nell'ambito della maxi operazione dei carabinieri di Barletta su una serie di rapine messe a segno sventate ai danni di furgoni portavalori e cavò delle banche che ha portato al fermo di dieci persone tra Puglia, Campania e Basilicata. I carabinieri del nucleo operativo di Barletta, supportati dai reparti sanniti, hanno arrestato e trasferito in carcere un 51enne di Foglianise, già noto alle forze dell'ordine. Arresti domiciliari invece per un 66enne e un 64enne, entrambi di buon albergo. Per tutte le accuse a vario titolo vanno dall'Associazione per Delinquere, finalizzata alla commissione di rapine aggravate ai danni di furgoni portavalori, ricettazione, riciclaggio, detenzione e porte abusivo di arma da guerra e comune da sparo. L'inchiesta coordinata dalla procura di Barletta è stata avviata alcuni mesi fa dopo l'assalto ad un furgone portavalori in provincia di Barletta intercettazioni telefoniche, ambientali e pedinamenti che hanno consentito agli investigatori dell'arma di ricostruire piani, spostamenti e identificare le 10 persone destinatarie dell'ordinanza eseguita all'alba di oggi con l'impiego di oltre 200 carabinieri che hanno effettuato perquisizioni e arresti a Bari, Foggia, nella provincia di Barletta, Andrea Trani a Potenza, a Benevento e ad Avellino Durante il Brits sarebbero stati rinvenuti e sequestrati alcuni Kalashnikov e due fucili a canne muzze. Benevento, linea che può tornare a te Rossella. Grazie ad Andrea Caruso. Noi parliamo di sanità. Il rilancio dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi di Salerno passa attraverso l'atto aziendale che il commissario Cantone ha preparato in poco più di 20 giorni. Questa mattina lo abbiamo raggiunto negli uffici di Via San Leonardo. Sentiamo. Salerno nasce la città della salute, questa la veste che il neonato atto aziendale dal Ruggi d'Aragone ai quattro presidi ospedalieri annessi. Il commissario Nicola Cantone, che in poco più di 20 giorni ha tracciato il percorso organizzativo e di rilancio dell'azienda universitaria ospedaliera, si dice soddisfatto. I posti letto aumentano da 934 a 1037 e il personale sarà incrementato di 600 unità, 80 subito. Che abbiamo questo polo della riabilitazione pubblico sul da Procida, la riduzione rispetto al precedente atto dei dipartimenti da 12 a 10, la, si va verso un'azienda che è considerata un unicum e quindi si va per specialità sui vari plessi, eh, abbiamo trovato una perfetta sintesi, una perfetta sintonia e una eh, sinergia con l'università, quindi credo che possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto considerati i tempi. Il rilancio organizzativo che parte dall'atto aziendale dovrebbe camminare di pari passo con un rilancio anche di immagine eh, di questa azienda. Abbiamo individuato un direttore del personale che si sta dedicando a, 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 a mettere in campo dei percorsi eh, finalizzati anche ad evitare degli episodi di malcostume che purtroppo hanno portato la nostra azienda alla ribalta nazionale per queste vicende, per queste dinamiche non, non belle. Ieri il confronto con le parti sociali, stamane un ultimo passaggio con la struttura commissariale della regione e entro pochi giorni il decreto definitivo. E parliamo del futuro dell'ospedale Landolfi di Solofra che è stato al centro di un incontro a Palazzo Orsini, attorno al tavolo gli amministratori, i cittadini, i consiglieri regionali Carlo Iannace, Rosetta D'Amelio, Presidente del Consiglio e Maurizio Petracca, al bando le ipotesi di ridimensionamento. Il futuro dell'ospedale Landolfi di Solufra al centro di un incontro a Palazzo Orsini. Attorno al tavolo gli amministratori cittadini e i consiglieri regionali. Il contributo nella discussione con il commissario nominato dal governo è quello di provare a ragionare non più in termini ragionieristici come è stato fatto fino ad oggi con, con la vecchia giunta e il vecchio commissario dove si chiudevano reparti per per 10-20 pazienti in meno in più, 
eh, evitare appunto questo sistema ragionieristico e provare a ragionare sui territori in funzione delle esigenze reali. Il sindaco Vignola dal canto suo... Vogliamo che la, la vicenda dell'ospedale di Solofra non sia vissuta come una questione di carattere campanilistico, è la vicenda di un ospedale nell'ambito della politica sanitaria in questa provincia, una provincia che ha dato già tantissimo e alla quale provincia credo che non si debba chiedere più. E torniamo a Benevento, la campagna elettorale dell'Udc prende il via dalle contrade, i centristi hanno incontrato i residenti delle campagne tra Benevento e Pietrelcina, eh, fognature, strade, illuminazione pubblica, queste le esigenze della popolazione, vediamo. Quando il primo partito italiano alle elezioni resta quello dell'astensionismo, la scelta dell'Udc di Benevento di aprire la propria campagna elettorale per le amministrative nelle contrade, piuttosto che nei quartieri popolari, può apparire tanto inusuale quanto coraggiosa. Acqua fredda, camerelle, corvachini e ciofani sono le contrade cerniera tra Benevento e Pietrelcina, praticamente equidistanti sia dal capoluogo che dal paese di Padre Pio e spesso trascurate dall'azione amministrativa. Strade sconnesse, mancanza della rete idrica e fognaria, i problemi sono comuni a tutto il vasto Interland di campagna alle porte di Benevento. Le strade sono tutte rotte, eh, eh, quando piove eh, sono quasi intransitabili. Beh, anche le fognature eh, eh, cioè, è una problematica per le campagne è abbastanza sentite perché eh, le acque refole è un problema e dobbiamo provvedere con eh, mezzi nostri. Insomma. Sono le tasse dell'acquedotto che viene pagata in lo e infatti noi, noi non ci abbiamo illuminazione anche da zone senza illuminazione. L'unica nota lieta sembra arrivare dalla raccolta rifiuti. Il conferimento presso le isole ecologiche in luogo del porta a porta val bene una tassa sull'immondizia più leggera di quella pagata dai concittadini del perimetro urbano. Si fa pagare però ultimamente è molto funzionante. E infatti vengono a orario e quindi uno già sa dove deve andare a consegnare. Più che di proclami, il desiderio in questa campagna elettorale è quello di normalità, dice Giuseppe De Mita. L'onorevole commissario beneventano dei centristi non si sbilancia sull'intesa con Mastella. Le premesse vi sono, ma occorre costruire una narrazione che faccia comprendere le ragioni che ci hanno allontanati dal PD e portati a convergere su un altro profilo. Devo dire che il modo con il quale Mastella ha proposto la sua candidatura è l'unico elemento di novità. Mi sembra che il dialogo con Mastella sia un percorso praticabile, dopodiché è un percorso da fare, la politica si fa attraverso i passaggi pubblici. Anche il treno di lega ambiente certifica che i livelli di inquinamento intorno alle fonderie Pisano a Salerno sono altissimi, sentiamo. Valori di polveri sottili superiori dalle 5 alle 8 volte rispetto ad altre aree della città che fanno della zona industriale a nord di Salerno, quella per intenderci nelle immediate vicinanze delle fonderie Pisano, l'area più inquinata in assoluto. Ed impietosa fotografia scattata da Lega Ambiente a margine della tre giorni in cui il treno verde ha stazionato nel capoluogo. I dati raccolti sono stati illustrati dal presidente nazionale di Lega Ambiente Rossella Muroni, dalla guida regionale dell'associazione Michele Bonomo, dalla presidente del circolo di Salerno Elisa Macciocchi alla presenza dell'assessore Gerardo Calabrese. Nonostante la pioggia e il vento di questi giorni, fattori che pure aiutano la dispersione degli inquinanti nell'aria, i valori riscontrati sono estremamente superiori alla media, le parole del presidente Campano Bonomo. Da via dei Greci a via della partecipazione, dunque, è come se ci fosse un'enorme nuvola nera che incombe sulla salute dei cittadini di Salerno. Non è però l'unica criticità ravvisata dal treno verde. Su sei punti monitorati, infatti, ben cinque presentavano livelli anche in questo caso superiore alla media per quanto riguarda l'inquinamento acustico e la conferma ha sottolineato Macciocchi che il sistema della mobilità in città va ripensato completamente. C'è solo l'imbarazzo della scelta per chi vuole trascorrere un fine settimana culturale tra Pasqua e Pasquetta, sono tantissimi i siti archeologici e musei aperti in Campania, ma non i parchi, vediamo. Quale occasione migliore delle festività pasquali per godersi un tuffo nella cultura del polo museale campano? Anche quest'anno infatti in occasione delle festività tantissimi siti saranno aperti e visitabili ai turisti e vista la mole di prenotazioni che ha interessato Napoli e non solo c'è da star certi che i riscontri non mancheranno e dunque scavi aperti sia a Pasqua che a Pasquetta a Pompei, Ercolano, Stabie e Oplontis. A Napoli porte aperte dalla mattina fino al tardo pomeriggio al museo archeologico a Capodimonte e al Madre e proprio qui nella 
casa del contemporaneo c'è da segnalare un'iniziativa interessante e tipicamente partenopea, il biglietto sospeso. Così come avviene per il caffè, insomma, chi vuole può pagare l'ingresso al madre ad un visitatore sconosciuto. Aperti anche la Certosa e il Museo di San Martino, così come Palazzo Reale a Piazza del Plebiscito. Per chi si trova a Capri, invece, regolarmente aperta anche la Grotta Azzurra. Spostandoci nelle altre province, apertura a mezzo servizio per la reggia di Caserta. Ingresso consentito a Pasqua, mentre per il lunedì in Albis sarà possibile visitare solo gli appartamenti reali e non il parco. In provincia di Benevento, da segnalare a Pasqua la visita al Museo archeologico Caudino di Montesarchio, dove fino alle 13 si può ammirare il cratere di Asteas. Nell'ambito della rete legata al polo museale campano, porte aperte nel Salernitano alla Certosa di Padula, così come ai musei di Sarno e Ponte Cagnano. Infine in Irpinia, aperti sia domenica che lunedì, il Museo del Palazzo della Dogana di Atripalda e quello di San Francesco a Folloni di Montella. Insomma, per chi vuole scegliere la cultura nel fine settimana di Pasqua, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Irpinia Terra di Castelli, presentato il progetto al Circolo della Stampa di Avellino il 29 e 30 marzo, la due giorni per la promozione e la valorizzazione del piccolo centro di Casalbore e della sua torre normanna. Irpinia Terra di Castelli, un progetto di promozione dei beni e dei siti culturali in Campania promosso dal comune di Casalbore nell'ambito degli interventi cofinanziati dal piano di azione e coesione della regione Campania assessorato ai beni culturali. Il progetto è stato presentato questa mattina presso il circolo della stampa di Avellino. L'iniziativa ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere il comune di Casalbore attraverso il suo bene più rappresentativo, la Torre Normanna. Due azioni fondamentali. Una prima eh, come intervento sulla Torre Normanna, Normanna dove è incentrato proprio il, il, il progetto come fortificazione, come simbolo di Casalbore, eh, prevede appunto interventi di, di manutenzione, di sottrazione, eh, abbattimento delle barriere architettoniche, l'acquisto di attrezzature multimediali per rendere più interessante, diciamo, più interattiva anche la, la visita al Museo dei Castelli che è presente nel, eh, nei locali adiacenti alla, alla Torre Normanna. E poi prevede anche un'altra un, un azione che è quella vera e propria di promozione del territorio, promozione di Casalbore, continuare a promuovere Casalbore con un, due giorni di eventi, il 29 e il 30 eh, di marzo. Che... Casalbore è un piccolo borgo della provincia di Avellino che per due giorni accoglierà tutti i territori della provincia di Avellino che sono interessati dalla presenza di un sito di incastellamento. Promuovere l'intero sistema di castelli, che sono più di 70 presenti in uh, Irpigna, in maniera sistematica, in maniera unitaria. Per l'occasione il martedì è prevista anche la presenza di un gruppo abbastanza nutrito, parliamo di un gruppo compreso tra 15-20 persone che sono tour operator e rappresentanti di agenzie di viaggio che verranno a conoscere quindi non solo Casalbore ma anche i territori che poi saranno rappresentati all'interno degli stand inseriti all'interno della corte. Siamo in Irpinia, grande successo a Mercogliano per la passione di Cristo andata in scena domenica scorsa nella splendida cornice del borgo antico del paese. Oltre 100 figuranti per la rappresentazione della Via Crucis organizzata dalla Proloco Mercogliano guidata dal presidente Vittorio D'Alessio e dall'oratorio Don Bosco guidato dalla direttrice Suorpia Caso, evento che le telecamere di Otto Channel hanno seguito in diretta e che vi riproporremo anche questa sera alle 21 e domenica alle 14.30. È tutto per questa edizione, vi ricordo che tutte le notizie sono scaricabili gratuitamente dalla app 8 Pagine News, adesso c'è il TG Sport, grazie per l'attenzione, arrivederci.